ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു സോ എന്തുമാത്രം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് എന്താണ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിലാണ് എന്ത് ഗസറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഒരു വൺ മന്ത് പീരീഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറൗണ്ട് എന്താ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റത്തേക്ക് എന്താ വെക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്താ ലെക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പോളിടെക്നിക്സിലേക്ക് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉള്ള എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കിലേക്കുള്ള ഇൻടേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻടേക്കാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എക്സാം വരി അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കി ത്രീ സീറോ സിക്സ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്താണ് എ സി ടി എ ഐ സി ടി ഇ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ എ ഐ സി ടി ഇ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മളൊരു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എന്താ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് എബവ് എന്താ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ ഒക്കെ എന്താണ് സാലറി വരുന്നൊരു ജോലി തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ലെക്ചർ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇനി വേക്കൻസി നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞേക്കണമെങ്കിലും നല്ലൊരു വേക്കൻസി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എക്സാം തന്നെയാണ് കാരണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി നടന്ന ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ അഡ്വൈസസ് എന്താ പോയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അഡ്വൈസസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് വേക്കൻസീസ് എന്താ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു പതിനാല് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താ എൻ ജെ ഡി ആ അല്ലേ അതറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി ലെക്ചർ പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ എ പിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പതിനാല് പോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറൗണ്ട് എന്താ ഫോർട്ടി നയൻ അഡ്വൈസസും എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് വേക്കൻസീസും ആണ് എന്ത് ഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അറൗണ്ട് ഒരു വൺ സീറോ നയൻ വേക്കൻസീസ് നൂറ്റി ഒമ്പത് വേക്കൻസീസ് സോറി നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്താ അഡ്വൈസസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താ എയ്റ്റി ഫോർ വേക്കൻസീസ് എന്താ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ജെ ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു വേക്കൻസി എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പോളിടെക്നിക്ക് പലരും എന്താ അവരുടെ അവരുടെ ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ തന്നെ അടുത്തുള്ള കോളേജുകൾ കിട്ടാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എന്താ പോളിടെക്നിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വേക്കൻസീസ് എന്താ നല്ല പോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂന്നല്ല നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എനി വേ എന്താണ് ഇത് എക്സാം വന്ന് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ഇനി നോക്കണം എന്താ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഏജ് ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി നയൻ അല്ലേ ഇരുപത് തൊട്ട് എന്താ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ടു വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ടു വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട
അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട കേസ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ടു എ പി നമ്മൾ എ പിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രീസ് പി എച്ച് ഡി എൻ ഫിൽ അതിനൊക്കെ ആഡ് ഓൺ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സമയത്തൊക്കെ നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രീസ് ഇപ്പോൾ നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് എം ഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ആഡ് ഓൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നാല് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി എം ഫിൽ ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അഞ്ച് മാർക്ക് ആഡ് ഓൺ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം കേസിന് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ കേസ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രിക്ക് എന്താണ് ആഡ് ഓൺ വെയ്റ്റേജ് എന്താ വരുന്ന ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഇത് ബി ടെക് അല്ലാണ്ട് ഇക്വലൻ ഡിഗ്രി ഇല്ലേ എ എം ഐ അങ്ങനെ ഇക്വലൻ ഡിഗ്രീസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ക്ലെയിം ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്താ ഇക്വലൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ബി ടെക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ എ എം ഐ ഒ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം പക്ഷേ എന്താ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ മറ്റേ ഇക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒ ബി സിയിൽ നോൺ ക്രിമിലിയർ അങ്ങനത്തെ എസ് സി എസ് ടി യുടെ ഒക്കെ കേസ് ആയാലും അതും എന്താ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ കേസ് വന്നത് ആൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡയറക്റ്റ് എന്താ പി എസ് സി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറി ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കയറി ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കോപ്പി നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കണം എന്താ വെല്ലാൻ കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്സാംസ് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക കയറുക നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ അപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആവുക പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ കയറാൻ നേരത്താണ് എന്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അതാണ് എന്ത് ഫോമിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് എക്സാംസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് എന്താണ് ഒ എം ആറിലെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിനനുസരിച്ച് എന്താ നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരുടെ റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ട്വൻറ്റി ടു നയൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടേഴ്സ് ഡേ ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത
അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെല്ലായിട്ട് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സാം പി എസ് സി ലെക്ചർ പോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ സി യു ഞാൻ സെഷൻ താങ്ക് യു